نعرف هذيكم في فوق صور البرنامج اللي يحكي على حق النفاذ الى المعلومه وحريه التعبير. كل حلقه عندنا ديزانفيتي، اليوم اكثر من ديزانفيتي خاطر هما زاد يشاركوا في المضمون نتاع البرنامج، اليوم ليزانفيتي نتاعنا من الراديو اراده بن قردان، مرحبا بكم. مرحبا بك يا عيسى. مرحبا بك يا اليوم من قردان عندنا خوله او سي زهير مرحبا بكم ان شاء الله تعملوا جو معنا وان شاء الله بالقردان كل تعملوا جو معنا بالاميسيون هذه اما اليوم زاد مهدي ماهوش معايا والمره هذه لانفيتي ولا لانيماتريس كونيماتريس انفيتي نتاعنا هي خلود من الجمعيه ويلوكسوس سالي خلود عسلامة عسلامة لبس بابا وانت استاذه تخيبيا باهي باش نبداو هكا كيستيون على الطاير الاراده كيفاش كانت خدمتكم وقت الكونفينمون؟ نخدموا كل يوم وقت الكونفينمون كل يوم نخرجوا الاراده كل يوم معناها نعملوا دي زيميسيون فيهم توعيه فيهم خاصه محاربه تلك الاخبار الزائفه وتم مرض هني في بن قردان او تم مشاكل في المستشفى معنا في السبيطار نتاع بن قردان نحاولوا الاخبار هذه نقصوا منها وناخذ الانفورماسيون من معناها من البلاصه الصحيحه ونحاولوا نعملوا لها ديفيزيون للمواطنين باش يحافظوا على التمسك الاجتماعي وما يصيرش ارتباك. يعطيكم الصحه ظهرت لكم اصعب الخدمه وقت الكونفينمون من نهارات الاخرين والا لقيتوها حاجه بلوتو سهله. بطبيعة أصعب خاطر فيها دي كونترانت مش كيما الخدمة في الأيامات العادية ما البريود هذيك العباد الكل خافت تحس روحك تفارع في شبح وأنت ما تعرفوش شنو دونك الاحتياطات كثرت أكثر وحاولنا نطبقوا القواعد الصحية باش نجموا نكملوا في نفس الريت وشنو ما أكثر أكثر حاجة معناها أنتوكس معلومة زيفة اللي راجت الغد من قبل اكثر اكثر معلومه نتذكر مليح معناها ثم بيرسون توفى في السبيطار بن قردان وخرجوا قالوا راهو معناها مريض بالفيروس وصارت فوضى وبعد صارت اشكاليه بين الجهه الاعلاميه اللي خرجت الاخبار والاداره نتاع المستشفى وصار بوليميك كبير ياسر لدرجه انه معناها صارت صار اضطراب في وسط البيرسونيل نتاع السبيطار ولو خايفين. اي بيان ان توكا يعطيكم الصحه اللي انتم خدمتوا الخدمه هذه وهذيك معناها اهميه الاعلام المواطن وجمعياتي في هذه باش يعطي المعلومه الصحيحه خاطر ما عندوش ضغط نتاع اشهار وما عندوش ضغط نتاع بوز ونتاع اثاره يعطيكم الصحه. اما احنا ليميسيون صرت سي فغي نحكيو على موضوع كاسح شويه كما حقنا في المعلومه وحريه التعبير. اما باش نحاولوا نعملوا بهم جو كما كل مره. والمسؤوله على الجو اليوم هي خلود من ويلبسوس. قولوا شنو حضرت لنا اليوم؟ اليوم حضرت لكم كويس دونك 3 كيستيون كل كيستيون باش يكون عندكم 3 بروبوزيسيون تختاروا منهم واحده صحيحه ومن بعد الفقره الثانيه بتاعنا عندنا انفو انتوكس معناها نعطيكم معلومه وتقولوا لي يندرى صحيحه ولا غالطه باهي واضح؟ نبداو؟ اوكي كيما وضحوا بالضبط احنا احنا زوز مواضيع اللي باش نحكيو فيهم هي حريه التعبير وحق نفذ المعلومه. باهي كي باش نحكيو على حريه التعبير اكيد باش نحكيو على دور السينما في انه يوصل برشا معناها دي ميساج للعباد ويحكي على الحريات. في الاطار هذاك اليوم باش نحكيو على فيلم تونسي تعرض على نتفليكس. الفيلم هذايا روى واقعه صارت عام 2012. الفيلم هذايا من اخراج كوثر بن هنايا. باهي حسب رايكم باش نعطيكم اسامي ثلاثه افلام. وحسب رايكم انه الفيلم اللي يحكي على الواقع هذه اللي هي واقع واقع اغتصاب طالبه نوره تحلم ريحه السد والا على كف عفريت نوره تحلم ريحه السد والا على كف عفريت ريحه السد ريحه السد لولا نوره تحلم ايه صفر من نقاط الزوز اي الفيلم اللي نحكيو عليه اليوم هو على كف عفريت ريحه السد من اخراج نوري بوزيد ونوره تحلم من اخراج هند بوجبع الفيلم على كف عفريت هو كما قلت لكم فيلم حكايه على فتاه تعرضت للاغتصاب عام 2012 
وتم قمع حقها في التعبير عن عن كونها استهدت على خاطر قبل الثوره الفيلم هذا علاش تعرف برشا خاطر تشارك في مهرجان كان وفي الدوره 14 لمهرجان دبي السينمائي بيه بعد الفيلم اسمه ما نذكرش نسيت تتفرج عليه فيلم مزيان برشا هو يظهر لي هو بازي على حكايه حقيقيه. اي اي واقعه حقيقيه صارت عام 2012 كما قلت بالضبط. اي. بي نتعدل كيسيون ثانيه. تو في اطار الحديث على حق نفاذ المعلومه اكيد كلنا نعرفوا انه عندنا هيئه في تونس هي هيئه نفاذ المعلومه. لانستونس داكسي على انفورماسيون. بي الهيئه هذه حسب رايكم تاسست في 24 مارس 2016 20 سبتمبر 2017 ولا 15 اوت 2018 مارس 2016 سبتمبر 2017 ولا اوت 2018 مارس 2016 وانت سي زهير قالوا لنا قانون نعرف مارس 2016 نتصور مارس 2016 2016 زيد زوج نفس الاجابه نفس الاجابه غادي نقطه لكل واحد فيكم نهار 24 مارس القانون كيف كيف كما قلت انت بالضبط عدد 22 كان في تم اصداره والتاريخ نتاعو كان في مارس 2016 وبعده بالضبط تم تاسيس الهيئه هذه نهار 20 سبتمبر 2017 كان القسم نتاع اعضاء الهيئه هذه آه. لازمنا نقولوا ان هي هيئه عموميه مستقله تتمتع بالشخصيه المعنويه إذا كان باش نكملوا في حديثنا على الحق في نفاذ المعلومة لازمنا نعرفوا أنه تم إحداث مواقع إلكترونية تضمن المواطن حقه في نفاذ المعلومة في كل ولاية من الولايات، مش الولايات الكل لكن أغلب ولايات الجمهورية فيها المواقع الإلكترونية هذه. باهي حسب رأيكم أنا هي الولاية اللي الموقع الإلكتروني نتاعها يتصدر أول المواقع في كونها توفر للمواطن كل المعلومات اللي يحب يوصل لها. الولاية هذه هي ولاية بنزرت زغوان والا بيجا تصور بنزر بنزر 20 سي زهير زغوان زغوان نقطة سي زهير وصفر من نقاط الخولة زغوان الموقع الالكتروني نتاعها هو أول موقع في كونه يوفر للمواطنين حقهم في نفاذ المعلومة لكن لازمنا زاد نشير إلى أنه من حيث البلديات بلدية تونس العاصمة هي أول بلدية توفر لكل مواطنين حقهم في نفاذ المعلومة بهي دونك إذا كان باش نحسبوا توا النقاط باش يكون عندنا نقطتين سي زهير ونقطة الخولة باهي دونك الكويز نتاعنا هكا وفي نتعداو للانفوان توكس في فورما اه الانفو توكس خليه بعد شويه عاد مش بعد شويه استنى مزيان عندنا دور الريتاي شو يراد حضرت لنا ان فريستايل شو الفريستايل نعطي الحريه المطلقه للجمعيه اللي تكون حاضره معنا في البرنامج باش تقترح فيديو فيديو كونتوني هذا بطبيعه ديما يدور على موضوع حريه التعبير وحقنا في المعلومه في المنطقه في الولايه نتاعها مثلا هنا اليوم الولايه هي نتفرجوا في الفريستايل عيش بالقرداني وخلي بالقردان تعيش هما كلمتين صغار اما عندهم معنى كبير تعلم عيش باش تنفع بلادك اقرا تعلم وثقف روحك عملهم الكل في خاطر بنقرداني البي وعلاش ما تفرحش لي انت بنقرداني زعما ليش تعال نعملوا قاعدة مزيانة ونفركوا هالرمانة أعرف بلادك وتسمح نصيحة مني أعرف بلادك هيا تجي تعمل معايا دورة وتشوف الشبيبة كيفاش يلعبوا في الكورة وإحنا في ثنيتنا على بحرها نشرب قهوتنا ونكملوا هدرتنا زعما من حقي نكتشف بلادي أكثر هاهم يقولوا بنقردان زينة لوطان فيها الواحد يعيش مطمئن وكل من يزورها يروح فرحان ويا مسمح ناسها وماليها يا خويا بنقردان ولادة فيها كلمة الرجال تهد الجبال وخلي عاد صنعة الحراير تخليك حاير 
فيها الوزرة والكبوس للشاي أحلى من بوس وفيها البخنوب والحولي لهروستها بيها تزين كسوتها ومع كل فرح نعصب ريحة البخور والماكلة البنينة في الحومة الدور نبدوها بالعيش والمرقة ونختموها بالمسلين ومستحيل تبيت جيهان ريت محليها بنقردين في بنقردين زادا فما القاضي والقاضية فما المحامي والمحامية فما المعلم والطبيب وفما زادا إرادة إرادة اللي تحكي عليك وعليا اللي بيها توصل صوتك وتكتشف في بلادك أكثر يا أخي ما تعرفش ما في بالكش ما في بالكش لمن حقك تعرف كل صغيرة وكبيرة على بلادك من حقك تسأل على أي معلومة تهمك وتهم بلادك هيا قولك في ميناء الكتف نكمل حواستنا ونعمل تصويرة نخلدو بيها بصمتنا وكت عش العشوية نقصد ربي للمحمية أما ما نشبش نكمل نحكي أكثر هيا تعالوا بدينا وشوفوا يا محلين سي زهير خاولة يعطيكم الصحة في الفريستايل هذايا ديما احنا ديما نعملوا جو كي نكتشفوا سورتو الواقع الواقع وحاجات جدد ومناظر نتاع الجنوب التونسي سورتو انا مغروم عرفت بالكومبينغ وديما نمشي الغادي انما ديما نعمل جو نعاود نعيش الجو هذاك وتنحكيو في الاخر شنو نجمو نعملو كي نمشيو الغادي في اخر ليميسيون اقعدوا معانا باش تعرفوا شنو الجو اللي نجمو نعديو الغادي في الغيجيون يعطيكم الصحة باهي خلود وي نعاود روندا ثانيه اي نرجع لروندا ثانيه توا اللي هي لانفو انتوكس نتاعنا اليوم اخترت انه باش يكون عندي ثلاثه معلومات باش نقدمهم لكم ثلاثه يتعلقوا على بحق المواطن في نفذ المعلومه انا نعطيكم المعلومه وانتم تقولوا لي حسب رايكم صحيحه والا غلط باهي نبداو باهي المعلومة الأولى المعلومة الأولى يمنع منعا باتا على العون المكلف تعويض المواطن وتعمير مطلب النفذ إلى المعلومة في حالة كان هذا الأخير غير قادر على الكتابة والقراءة معناه في حالة أنه يجي مواطن يحب يعمر مطلب بشيخ وثيقة معينة في إطار حقه في نفذ المعلومة إذا كان هو غير قادر على الكتابة والقراءة العون ما ينجمش يعاونه ويمنع عليه منعا باتا أنه يعمر المطلب في بلاستو صحيح ولا غلط حسب رايكم؟ تخيل كيفاش؟ غالط العون ينجم يعاون ال بي وسي زهير شنو يقول؟ اما في بالي فيها حكايه نتاع ما ينجمش ما ينجمش, ما ينجمش. معناه انت ترى انه المعلومه هذه صحيحه وخاوله ترى انه المعلومه غالطه. أه خاوله انت صحيحه أه بامكان العون الموجود غادي انه يعاون المواطن في انه يعمر المطلب هذايا اذا كان غير قادر على القراءه ولا الكتابه. به سي زهيره. اوكي. نتعدوا للمعلومه الثانيه. المعلومه الثانيه تقول انه طلب النفيد الى المعلومه يتضمن. اسم ولقب والعنوان ويكون اذوما زو الاسم ولقب والعنوان كيف كيف سواء كان اللي مش يقدم المطلب شخص طبيعي ولا شخص معنوي يعني زوز مش يقدموا نفس المعلومات اللي هي الاسم ولقب والعنوان صحيح ولا غلط نجم تعاود لي سؤال نعاود لك بي. طلب النفيذ للمعلومه يتضمن شنو هما المعلومات اللي لازم يقدمهم الشخص سواء كان طبيعي ولا معنوي لازم يقدم الاسم واللقب والعنوان. هذوما ثلاثة معلومات كافيين باش هو ينجم يقدم المطلب نتاعو. سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، يعني زوز كيف كيف. لا مش كيف كيف. مش كيف كيف. مش كيف كيف. لا مش كيف كيف. مش كيف الشخص الطبيعي كيما المعنوي. الشخص المعنوي لازم يحدد الصفة نتاع شنو هو، والشخص هاي. الطبيعي يحط رقم بطاقة تعريف. إي بي بي صحيح. صحيح المعلومه دي غالطه المطلب لازم يتضمن الاسم واللقب والعنوان بالنسبه للشخص الطبيعي لكن اذا كان باش نحكيو على الشخص المعنوي لازم يكون فما تسميه اجتماعيه ومقر اضافه الى توضيحات اللازمه بالنسبه للمعلومه المطلوبه والهيكل المعني بالمطلب به برش به دونك توا نتعداو للاخر انفو ولا تكست الاخرانيه بكل اغلبيه الوثائق اللي يتقدم فيهم مطلب يتم الاطلاع عليها على عين المكان دون الحق في امتلاك نسخه، فما وثائق نجموا نمتلكوا فيهم نسخه، 
لكن اغلبيه الوثائق المواطن حقه يقتصر في انه يشوف الوثيقه قدامه فقط ما يمتلكش منها نسخه صح ولا غلط؟ غلط وانت خاوله صحيح غلط يمتلك المواطن نسخ ينجم ياخذ نسخه وينجم يبارطاجيها مش من كل شيء اغلبيه الوثائق اغلبيه الوثائق اغلبيه الوثائق يمكن له باش ياخذ منها نسخه اي اما مش كل أنا مش كل قلت لك إنه أغلبية الوثائق يتم الاطلاع عليها على عين المكان، صحة ولا غلط؟ غلطة وين شو تقول؟ كيفاش؟ أغلبية الوثائق ينجم يطلع عليها لا يطلع عليهم سيك ما عندوش الحق إنه يتسلم وثيقة في دو ما يروحش بوثيقة لا عنده على... الحق عنده الحق معلومتي غلطة واصلا هو في كل مطلب نقدموه لازم في المطلب هذاك نذكره يندرى احنا نحبوا يعني لازم تحديد كيفيه تنفيذ المعلومه، اذا نحبوا الاطلاع على معلومه على عين المكان، الحصول على نسخه ورقيه والى الحصول على نسخه الكترونيه. دونك هذوما هما عدد النقاط ما نعرفش كان نقاط تحسب معايا كريم دونك لا انا جاوبت دو بوان دو بوان كل واحد منكم في لا بوان توكس تاعو هكاك الثاني زوج جاوبتوه الاول خاوله صحيحه والثالث سي زهي راك هاو لا لا فايتها بنقطه دي لا الوطني زوج جاوبنا صحاح اي الوطني زوج صحاح الاول خاوله صحيحه والاخرين سي زهير صحيح دونك زوج نقاط زوج نقاط <تصفيق> دونك هذوما هما اليوم لي كويز نتاعنا ولا فوان توكس ان شاء الله تكون عملتوا جو وتعلمنا حاجات جديده هكا اكيد ميرسي خلود يا ديك المعلومات نتاعك نرجع نرجع لبنجردين وخاصة نرجع كما نقولوا نبذ الشارع وشنو الشارع يعرف على حق النفاذ إلى المعلومة اليوم حضرتوا لنا راديو إرادة حضرت لنا أمي بخوت خطوة هكا أعطينا شوقونا شوية باسكو فما مفاجآت في الميكرو تروتوار والله مش باش نقول لك خوله اكيد الاراء نتاع الشباب تختلف وباش تشوفوا طريقه تفكير مزيانه في شباب بن جردان ان شاء الله الله يبارك ملا عديونا الزملاء في الحافله عديونا الميكرو خطوا نور الدين بن حسين ناس المجتمع المدني اليوم حابين نحكي على قانون نفاذ المعلومه اللي هو قانون معناها تم تسيده في دستور الجمهوريه التونسيه 2014 القانون هذا هو يمكن المواطن من نفاذ المعلومه في علاقه بالمشاريع التنمويه في علاقه باي معلومه تخص المواطن من حقه انه يطالب بها من اي جهه كانت هذا فيها ثلاث تقنية وإدارية معينة ديجا موجودة في القانون هذا اللي هي ثم فورميلار موجود على الانترنت ينجم يخرج أي مواطن وينجم يعمره ويقدم المؤسسة بتاعه في علاقة بالإجابة على نفاذ المعلومة يحدد قانون ب 21 يوم يتم الإجابة على القانون هذا على التسال وإذا ما تمش التسال يتم إضافة أسبوع أو عشرة أيام هم معناها حسب المعلومة المطلوبة وإذا ما يتمش الإجابة نهائيا على المعلومة من طرف الإدارة ثم المؤسسة المحكمة الإدارية اللي ينجم يرفع لها معناها طلب أو شكوى في الغرض ومن بعد يتحصل على المعلومة إلا بعض المعلومات الأمنية اللي ما يلزمش المواطن يطالب بها تخص أمن الدولة وتخص أمن المؤسسات أو المناطق الحدودية أو غيرها هذا يمنع أنه أن نطالبوا بالمعلومات في الإطار هذا في غير هذا كل كل معلومة وكل قطاع نجمو نسألوه ونجمو نطلبوا أي معلومة إحنا مسحقين لها خاصة بالتمشي اللي اللي محدد في 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 القانون وفي الدستور التونسي هذا نقطة هامة مكسب للمواطن في تونس بعد الثورة لابد أن نخدم عليها لأنه إذا تحصلوا على معلومة اللي هي تكون غايب علينا نجمو نعرف التمشي أو المراحل المستقبلية للعمل على نجاح الحاجه هذه او على اعاده احيائها والمطالبه بتنفيذها وهذا هو المطلوب منا كمجتمع مدني اكيد عندنا تجربه في السابق 
سواء كان في بنجردان او على مستوى جهه او وطني خدمنا على ان في هذه المعلومه في عديد الجمعيات مجلس الشباب المواطن خدم ورشات تكوينية أو تدريبية موجهة للشباب في نفذ المعلومة وفي غيرها من الـ من الـ 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 معناها المحاور الأخرى كيف كيف لخيام في إرادة وفي المجلس المحلي الأمن كيف كيف يخدموا على إرساء الـ 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 الحاجات هذه من خلال التكوين والتوعية إن شاء الله نوصل نحقق معناها الهدف الأسمى للمجتمع المدني اللي هو نكون فيه مجتمع مدني فاعل مجتمع مدني يقدم الإضافة للبلاد بتاعنا وشكرا بدينا تقريبا في الحديث عن النفاذ الى المعلومه وحق التونسيين والمواطن ككل في النفاذ الى المعلومه بدايه من 2016 وين تعمل القانون تاع حق النفاذ الى المعلومه واني كشابه معناتها وكمواطنه نتصور اللي هو حاجه نافعه على الاخر على خاطر المواطن يولي اول حاجه توطد العلاقه بين المواطن والمؤسسات الدوله وانه يزيد ثقته فيه كيولي هو عنده فكره عن الميزانيه هيك نتاع المؤسسات العموميه وين ماشي هي معناتها الميزانية هيك وين ماشية والمشاريع اللي باش يخدموها والاتفاقيات وهكي وزاد معناتها كناشط مثلا في المجتمع المدني يعرف روحه هو شنو شنو يلقى روحه فيه وين ينجم ينفع وين ينجم يعمل نشاط نافع. حرية التعبير هي مكسب كبير للمواطن التونسي اللي اليوم ما يجدش حتى قيود أو شروط في المطالبة بالحقوق متاعه عنده جميع الوسائل اللي طالب بهم في الحق متاعه سواء كان إعلاميا أو كان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولكن من حيث المطلبية فإن ما زالت مش قاعدة تتوفر الحقوق هذه والمطالب اللي قاعد يطالب بهم المواطن إن شاء الله تتجسد فعليا ونشوفوا اللي المطالب قاعد تحقق المواطن لانه الوعي هذا هو وعي يحقق مكسب كبير للبلاد ومكسب كبير لاتجاه الثوره اللي قام على حريه التعبير وعلى الخبز والكرامه اللي هي هذه هي المطالب اللي لازمها تتحقق ان شاء الله. لضمان حق كل شخص طبيعي في النفاذ للمعلومه وعلى سبيل المثال في مدينه بنجردان انا كشاب من حقي نشارك في قرارات المجلس البلدي ومن حقي نطلع على الميزانيه البلديه والبرنامج الاستثماري البلدي وكيفيه التنفيذ وهذا ما يتحقق الا في حال تطبيق مبدا الشفافيه ونفاذ الى المعلومه في النهايه نورني وذلني الاثنيا نورني هذا حقي مش مزية يعطيكم الصحه ميرسي على الخدمه هذه وخاصه اللي نشوفوا اللي ديما الاراء هكا مختلفه وخاصه نعرفش كان حاسين احنا في كل ابيزود نحسوا اللي بتاتخ الناس و لي جون بالطبيعه ماهمش واعيين بحقهم في النفاذ الى المعلومه وكيفاش ياثر على حياتهم. نجموش في بنجردين مثلا حق النفاذ الى المعلومه كيفاش ينجم يحسن حياه الشابات والشباب في بنجردين. نجموش تعطيونا اكزومبل جوست نزيدوا هكا نقويوا في التوعيه. هو ابسط مثال معناها الاطلاع مثلا على الفرص معناها التشغيليه والمشاريع اللي قاعده تصير في البلاد اذا اذا كان هو يعرف مثلا الفرص نتاع التشغيل ويبدا يعرف اللي راهو معناها الاطلاع على المشاريع هذه وقت اللي تهبط معناها لازم الاداره معناها تعلن بها دونك هذا معناها يسهل برشا حاجات الاندماج معناها الاقتصادي والاجتماعي نتاع الشباب في المجتمع واغلب الشباب راهو ما يعرفش مثلا ثم مشاريع قاعده تصير في بنجردان تشغيليه تشغل الشباب ويجيك الشاب يقول لك انا ما في باليش هذه من الحاجات معناها اللي تعمل مشاكل يفيق بالبروجي مثلا ولا بالانتداب ولا معناها بعد ما تنتدب العباد وتبدا تخدم يفيق ليك هذه من الحاجات معناها اللي تقول لك دا كوردو قبل ما نسكر البرنامج اخر سؤال باش نسالكم السنه الناس الكل باش تصيح في تونس الفرصه يظهر لي باش اللي ما يعرفش بالقدا الجنوب باش يمشي يعمل طله الغادي كان حد يمشي عاد ثلاثه اربع ايام شيرت بنجردي شنو نجم يعمل؟ شنو نجم يعيش في مغامرات الغادي؟ في بنجردي ينجم يجي للجداريه بلاصه معناها يعني كيف من شبه جزيره هي بلاصه سمح ياسر فيها بحر ينجم يمشي يعمل دوره في ميناء الكتف ميناء معناها فيها ميناء صيد بحري فيه يعني من اجود انواع الاسماك في بنجردي موجوده ينجم يمشي زاد للمحميه محميه محميه الطوي محمية كبيرة فيها برشا معناها حيوانات وفيها مناظر معناها طبيعية باهية مرسى القصيبة زاد شط معناها بحيرة تتميز بالملوحة نتاعها والطابع الاستشفائي 
هذا هو معناه اجمالي في بلدي نجم تجي تتسوق زاد للسوق المغاربيه فيها شويه سلع شويه سلعه شويه حاجات نجم تشريها تنجم زاد تروح بكليم ولا ببلازما موجود شويه هكا مش سلعه ياسر المعبر الحدودي حابس اما اما شوي دولاب قاعد يدور شوي شوي هذا وش هي السبيسياليتي اللي نجموا ندوقوها في بن قردين؟ سبيسياليتي؟ اللي نجموا ندوقوها الماكله سبيسيال بتاع بن قردين والله كما كما تونس الكل معناها بطبيعة الكسكسي ثم شوي معناها بحريات معناها البحر عندنا خاصة الحوت هنا حوت بتاع البحيرة فيه طعم خاصة كيف شنو شنو الحوت اللي نجموا ندوقوه الغادي؟ ما عندكش فكرة؟ موجود خاصة الوراطة قاروس الحوت الكل موجود في بن قردين يعطيكم الصحة، فما برشا شباب مغروبين اليوم بالإعلام ومغرومين زادة بالع... بال... بالعمل الجماعي. اسكو أنتم مثلا تنجموا تقبلوا الشباب اللي هو مغروم، هل توفروا له تكوين؟ كيفاش واحد مثلا شاب ولا شاب من قرداه مغروم بالشيء هذا ويحب يدخل معكم، كيفاش ينجم يعمل؟ بطبيعة يتصل بنا بالجمعية مباشرة ويشوف نشوفه حسب إمكانياته هو ورغبته هو شنو يحب يحب يخدم في الراديو مثلا كمنشط يعمل مونتاج يعمل مثلا جرافيك يحب يكون يخدم في التكنيك يختار هو البلاصة اللي حاجته بها وحسب إمكانياته معناها نحطوها يتدرب مع الجروب الموجود واللي يحب ينشط في أنشطة الجمعية وهي اللي بروجي معناها اللي قاعد تخدم فيه من الجمعية أنشطة ثقافية وأنشطة معناها فيها فيها دي فورماسيون فيها حاجات أخرى حسب حاجته هو. كردو يعطيكم الصحة. ميرسي ان شاء الله نشوفكم عن قريب واحنا ما نبطاوش عليكم ونتعديكم البنجردين باش نعملوا البروجرام اللي حكيتوا عليه ميرسي مرحبا بكم عايش باي باي ميرسي باي باي